welcome to nr patshala today we'll be discussing nanna desha nanna jana poem written by chenna veera kanavi nanna desha my country nanna jana my people padya pravesha that is introduction to the poem navellaru ondu kutumbadalli vasisutteve so navellaru all of us ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ವಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೀನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸೊ ವಿ ಸೇ ಮೈ ಫಾದರ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೈ ಮದರ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮೈ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೈ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ವಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಅಭಿಮಾನ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೈಡ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ವಿ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿವೆ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಸೊ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವಿವಿಧ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಧರ್ಮಗಳು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ ದೇರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿವೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ ಕಾರಣ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿನಾಡು ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದಿ ಹೆವೆನ್ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ದೇಶ ನನ್ನದು ನಾಡು ನನ್ನದು ಎನ್ನದ ಎದೆ ಸುಡುಗಾಡು ಸೊ ಕುವೆಂಪು ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಇಸ್ ಅ ಪೋಯೆಟ್ ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ದೇಶ ನನ್ನದು ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಸ್ ನಾಡು ನನ್ನದು ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ನದ ಎದೆ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸುಡುಗಾಡು ಸುಡುಗಾಡು ಇಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೇ that this country is mine this land is mine is equivalent to a dead land that is a symmetry illi kavi nanna deshavannu varnisi desha bhaktiyannu meredittare so in this poem the poet has described the country and he has um, shown his patriotism towards the country nanna desha nanna jana nanna mana prana ghana ತೀರಿಸುವೆನೆ ಅದರ ಋಣ ಈ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಜನ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ನನ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಘಣ ಮಾನ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಘಣ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ತೀರಿಸುವೆನೆ ಅದರ ಋಣ will i clear the debt that i have towards this country e unde janmadi in this one life will i be able to clear the debt of this country so here the poet is saying that we are all indians we are all children of this country that is children of india this is our country people living in this country are all our people when time comes we should be ready to sacrifice over here so it is my life it is my respect so how can i in this one life i won't be able to return the debt clear the debt towards this country means to say that country has given us so much that 
in this one life we cannot return the goodness the country has given or we cannot clear the debt towards this country kempu nelada hasiru bele kappu banna mogada kale surya chandra chukki gale namma hiriya okkalu so kempu here the poet is talking about the crops and the prosperity kempu means red color nelada so red land on this red land there is hasiru bele the crops are all green over here kappu banna mogada kale moga means face kale means shine surya chandra chukki gale surya is sun chandra is moon chukki gale uh, here they are referring to stars chukki gale ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಒಕ್ಕಳು ಒಕ್ಕಲು ಒಕ್ಕಲು ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿ ಕೆಂಪು ನೆಲದ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮೊಗದ ಕಳೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಶೈನ್ ವೆನ್ ದ ಗಿವ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೇ ಶೈನ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ mogada kale for farmers face also shines with happiness so here the poet is saying there is prosperity and greenery everywhere in our country surya chandra chukki gale namma hiriya okkalu so here surya chandra chukki gale like how our hiriya okkalu means elderly people so like how the ancestors or our elder people guide us in our life so because of their guidance we are able to live a good life so like that surya chandra chukki galu the sun the moon the stars are the guiding forces for this earth so they are also like our okkalu hiriya okkalu like the elders nooru bhava nu bhashe nele nooru bhava bhashe nele nooru banna veshakale ಸ್ವಚ್ಛಂದದ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಬದುಕಲು ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೂರು ಭಾವ ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಭಾವ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ Rajasthani, etc. Okay? So, you have so many languages in our country. And this is a land of various emotions and various languages. So, there is no one language in this country. There are so many languages in this country. Nooru banna vesha kale. Nooru means hundreds of banna, colors. Vesha is the dressing style. so here if you see in our country there are so many colors in our country ours is a very colorful country veshagalu so you see in when you go from one place to another you see there is a different style of dressing everything changes every 100 kilometers you go you get to see different varieties it changes completely so this is a land of different emotions different languages different cultures over here different dressing style swachchanda da hakki gale namma haadu badukalu swachchanda means freedom swatantra vagi that is freely how the birds fly like that people in our country live very freely even with so much of differences be it language or the culture dressing style or food even though there are so many differences still every citizen of our country live freely in this country so namma haadu badukalu so that is our song to live in this country even with so much diversity there is unity in our country that's what the poet is trying to say we should be very blessed to live with so much of diversity and yet with so much unity in our country ಪ್ರಾಚೀನವ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆ ವರ್ತಮಾನ ಜೀವ ಕಲೆ ಉಕ್ಕೇರಲಿ ಬಹಳ ಹೊಳೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯದೊಡಲಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನವ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆ 
here uh, the poet is saying prachina means the past the uh, ancient things tikki tole you wash them out vartamana jeeva kale vartamana means present so in the present jeeva kale you develop the skills and shine you develop the skills today is our day so develop all your skills and you shine over here ukkerali bala hole so here the poet is saying like how the milk overflows when we heat the milk it overflows from the pot that is called ukkeruvudu so like that let our life will overflow with happiness a bhavishya dodalige a bhavishya so our future will be good a bhavishya dodalige so uh, in the future let us be very prosperous so here the poet is saying wash out the past things vartaman jeeva kale in the present you concentrate on the present you develop your skills and you shine your life and this will help give a better future so a bhavishya dodalige so it will give a much better future so if the citizens future is good the country's future also will be very good mai kodavide muka jana kai hidiri naaku chana yedelali ella guna a samriddha baalige so here mai kodavide muka jana muka means dam mai kodavi means uh, literally shake your body so here the uh, poet is saying shed out all the laziness in you and you wake up wake up to the call of the country kai hidi ri nak chana or means all of you all hold hands so here the poet is suggesting unity should be there so there is strength here so there is strength in unity so all should join hands to build a new india yedelali ella guna yedelali means uh, everything should wake up what should wake up ella guna guna means qualities so all the good qualities positive qualities should Uh, wake up in the person so then only we will have a samriddha baalige a samriddha baalige a samriddha baalige that is to build a prosperous life and a prosperous country mai kodavide muka jana kai hidiri naaku chana yedelali ella guna a samriddha baalige this is a poet who has written this poem his name is chennavira kanavi he stays in gadag jille in humbala village he was born in 1928 he is one of the important poets in our state he has written various uh, poems that is nagaradalli neralu these are the titles of his writings kavyagni bhava jeeva sorry bhava jeevi akasha butti madhu chandra mannina meravanige deepa dhari huu horuluu suryana kadege hakki pukka chinnara lokavattare yona muntada kavya sankalanagalannu rachisiddare so he has written all these things and here the second paragraph they are talking about the awards which he has won so for jeeva dhvani he has received sahitya academy prashasti so for his work in jeeva dhvani he has received the sahitya academy prashasti the other awards which he has received are rajyotsava prashasti pampa prashasti nadoja nadoja prashasti karnataka kaviratna prashasti ityadi means etc gaurava puraskaragalannu kanavi avarige sandive ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ